హలో అండి నేను మీ డాక్టర్ అనూష రెడ్డి ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఫార్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వరంగల్ బ్రాంచ్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఐవిఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయ్యాక ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీ మనకి ప్రెషర్సే కానీ ఐవిఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు చాలా లాంగ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ తర్వాత కన్సీవ్ అవుతారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయం మీద కూడా మనకి డౌట్స్ అనేవి వస్తాయి ప్రతి పేషెంట్ మేడం ఐవిఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయితే నా బేబీ నార్మల్ బేబీ లాగానే ఉంటుందా నేను కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలా మెడిసిన్స్ ఎలా వేసుకోవాలి ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు యూజువల్గా ఐ స్కాన్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తారు నా బేబీ కూడా అందరు బేబీస్ లాగానే ఉంటుందా నార్మల్ డెలివరీ అవుతానా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రతి చిన్న టాపిక్ మీద చిన్న ఇష్యూ మీద కూడా డౌట్స్ అనేవి రావడం చాలా సహజంగా చూ చూస్తుంటాం సో ఇలాంటి కొన్ని డౌట్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ మెడిసిన్స్ ఎలా వేసుకోవాలి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా స్కాన్స్కి రావాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం యూజువల్గా మనకు బీటా హెచ్ఎచ్జి పాజిటివ్ వచ్చాక మెడిసిన్స్ ముందలు ఎలా అయితే వేసుకుంటున్నారో సేమ్ టు సేమ్ అలాగే కంటిన్యూ చేయమని చెప్తాం ఇంజెక్షన్స్ ఏవైతే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ ఏవైతే వేసుకుంటున్నారో ఎనిమిది వారాల మటుకి బేబీకి ఎయిట్ వీక్స్ వచ్చేంత మటుకి సేమ్ కంటిన్యూ చేస్తాం దాని తర్వాత స్లోగా టేపర్ డౌన్ చేసి స్టాప్ చేస్తాం అది కాకుండా ప్రొజెస్ట్రాన్ సపోర్టివ్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఈ మిగతా ట్యాబ్లెట్స్కి బేబీకి ట్వెల్వ్ వీక్స్ వచ్చేంత మటుకి అంటే బేబీ తనంత తాను కంప్లీట్గా హార్మోన్స్ ఆ ప్లాసెంటా కంప్లీట్గా హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేంత శక్తి ట్వెల్వ్ వీక్స్కి వస్తుంది యూజువల్గా ఆ టైం మటుకి హార్మోనల్ సపోర్ట్ మొత్తం కంటిన్యూ చేసి దాని తర్వాత స్లోగా టేపర్ చేసి కంప్లీట్గా స్టాప్ చేస్తాం ఇది మెడిసిన్స్ గురించి మెడిసిన్స్ టైమ్ టు టైం తీసుకోవడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే అప్పుడప్పుడు బ్లీడింగ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది యూజువల్గా ఒక ఐవిఎఫ్ కన్సెప్షన్స్లో కానీ ఎటువంటి కన్సెప్షన్స్లో కానీ అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి బ్లీడింగ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అరౌండ్ టెన్ మెంబర్స్కి బ్లీడింగ్ అయిందనుకోండి దాంట్లో ఎయిట్ టు నైన్ మెంబర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న బ్లీడింగ్స్ అవుతుంటాయి దాని తర్వాత తగ్గిపోతాయి కాకపోతే ఎవరికో ఒకరికి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయ్యి మనం మెడికేషన్స్ చేయ ఏం చేసినా కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే కంప్లీట్గా అబార్షన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికైనా బ్లీడింగ్ అనిపించినప్పుడు మేక్ షూర్ యూ టెల్ యువర్ డాక్టర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీ డాక్టర్కి ఎంత వీలైంత తొందరగా ఇంటిమేట్ చేసి హాస్పిటల్కి వచ్చి ఒకసారి స్కాన్ చేయించుకొని వీలైతే మెడిసిన్స్ ఏమైనా చేయించాలా సపోర్ట్ పెంచాలా అన్నది మీ డాక్టర్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంటారు సో ఇది మెడికేషన్స్ గురించి నెక్స్ట్ స్కాన్స్ విషయానికి వస్తే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా స్కాన్ చేస్తారు చాలామంది పేషెంట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ రాగానే స్కాన్ చేయండి మేడం ఎంత బాగుంది నా ప్రెగ్నెన్సీ హెల్దీగా ఉందా లేదా ఎన్ని బేబీస్ అతకాయి అని అడుగుతుంటారు కాకపోతే ఈ స్కానింగ్ అనేది మనకి బేబీ లోపల కనిపించాలి అంటే మినిమం ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చాక అట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ తర్వాత టెన్ డేస్ పడుతుంది మనకి స్కానింగ్లో బేబీ కనిపించడానికి హార్ట్ బీట్ కనిపించడానికి సో ఫస్ట్ స్కాన్ అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు సిక్స్ వీక్స్కి ఇస్తాం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చాక టూ వీక్స్కి స్కాన్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాం ఈ స్కాన్ ఫస్ట్ స్కాన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మనం ఏం చూస్తాము అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ అసలు గర్భసంచిలో ఉందా పక్కన ట్యూబ్స్లో ఉందా అన్న విషయం చూస్తాం ఎందుకంటే మనం ప్రెగ్నెన్సీ గర్భసంచిలో పెట్టినప్పటికీ ఎవరికో ఒకరికి ఎంబ్రియోస్ని అక్కడ పెట్టేంత మటుకే మన చేతిలో ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎంబ్రియో అనేది అక్కడ మనం పెట్టిన చోటనే ఉండదు దానికి నచ్చినట్టు తిరిగి 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 అది దానికి ఫేవరబుల్ ఉన్న ప్లేస్లో వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది సో దీనికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి ఎంబ్రియో అనేది గర్భసంచికి అతుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఫోర్ డేస్ మటుకి ఎంబ్రియో అనేది తిరుగుతూ దానికి ఫేవరబుల్ ప్లేస్కి వెళ్ళి అతుకుతుంది సో మనం గర్భసంచిలో పెట్టినప్పటికీ కూడా ఎవరికో ఒకరికి ట్యూబ్లలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఫస్ట్ స్కానింగ్లో మనం వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఎంబ్రియోస్ మనం పెట్టినవి గర్భసంచిలో ఉన్నాయా ఇంకా వేరే ప్లేసెస్లో వెళ్ళి అతికాయా అన్నది చూసుకుంటాం ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ పెట్టాము ఎన్ని ఇంప్లాంట్ అయ్యాయి ఎన్ని శాక్స్ ఉన్నాయి ట్విన్స్ ఉందా సింగిల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉందా అన్నది ఫస్ట్ స్కాన్లో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ స్కాన్లో హార్ట్ బీట్ వచ్చిందా లేదా కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే అరౌండ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఫస్ట్ స్కాన్లో హార్ట్ బీట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ స్కాన్లో హార్ట్ బీట్ కనిపించకపోతే ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వన
ప్రికాషన్స్ ఎక్కువడం కానీ తక్కువడం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండదు సో ఎయిట్ వీక్స్ రీస్కాన్ చేసుకుని ఎంత ఎంత బేబీ ఎలా గ్రోతింగ్ ఎలా ఉంది హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుంటాం ఏదైతే హార్ట్ బీట్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఎక్కువ సపోర్టు మెడిసిన్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలా అన్న విషయం మీ డాక్టర్ మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ స్కాన్ అనేది ట్వెల్వ్ వీక్స్కి ఉంటుందండి ఎన్టీ స్కాన్ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ స్కాన్ అండి ట్వెల్వ్ వీక్స్లో మనం చేసే స్కాన్ ఇది ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో కాకుండా ఒక ఫీటల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ దగ్గర మనం ఈ స్కాన్ అనేది చేపిస్తాం సో ఈ స్కాన్తో పాటు డబుల్ మార్కర్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ యూజువల్గా పేషెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ ఆ స్కాన్ రిపోర్ట్ రెండు కలిపి మనకు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు కంబైన్డ్ స్క్రీనింగ్ అనేసి ఈ టెస్ట్లో మనకి మనకు పుట్టబోయే బేబీకి ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అవయవాలన్నీ కరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతున్నాయా లేదా ఎడ్డి పిట్లలు పుట్టేదానికి అవకాశం ఎంత ఉంది మనం లో రిస్క్లో ఉన్నామా హై రిస్క్లో ఉన్నామా అన్న విషయం మనకి చెప్తారు లో రిస్క్లో ఉంటే చేసేది ఏమీ లేదు హై రిస్క్లో ఉంటే నిజంగా మనకి అలాంటి బేబీస్ పుడతారా లేదా అన్నది హై రిస్క్లో ఉంటాం కాబట్టి కన్ఫర్మేటివ్ టెస్ట్ వేరే యామ్యోసెంటసిస్ అనేసి సివిఎస్ అనేసి ఎన్ఐపిటి అనేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్ఫర్మేటరీస్ టెస్ట్లు మీ డాక్టర్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తుంటారు దీని ద్వారా మనకి నిజంగానే అలాంటి బేబీ పుట్టేదానికి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద స్కాన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైట్ ఎలా తీసుకోవాలి డైట్ యూజువల్గా మా బుక్స్లో మాత్రం ఇది తినాలి ఇది తినకూడదు అని ఎక్కడ ఏమీ రాసి పెట్టలేదండి కాకపోతే చాలామంది ఇవి వేడి వస్తువులు ఇది చలవ వస్తువులు ప్రెగ్నెన్సీలో చికెన్ తినకూడదని ఇది పైనాపిల్ తినకూడదు పపాయ తినకూడదు ఇది తినకూడదు అదికి తినకూడదు అని చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి సో ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్ ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఈట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఈటింగ్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్ సో మీ పెద్దవాళ్ళు మీకు ఏదైతే చెప్తే బెటర్ యూ ఫాలో ఇట్ కాకపోతే ఇది తినాలి అది తినకూడదు అని అయితే సైంటిఫికల్ గా ఎక్కడా కూడా రాసిలేదు బెటర్ మేము మా హాస్పిటల్లో బెటర్ అవాయిడ్ పైనాపిల్ పపాయ అని చెప్తాము అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఈట్ ఆల్ ద స్టఫ్ కాకపోతే ఇన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువగా వచ్చేదానికి అవకాశం బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు కారం పులుపు ఇవన్నీ తక్కువ బ్లాండ్ ఫుడ్ ఏదైతే ఫుడ్ మీకు నచ్చుతుందో ఆ ఫుడ్ తీసుకోమని స్పైసెస్ తక్కువ తీసుకోమని కొంచెం కొంచెం ఎక్కువసార్లు తీసుకోమని చెప్తాం ఎందుకు అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అసలే ప్రెగ్నెన్సీలో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఇంకా ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మెడిసిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి హార్మోనల్ సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఐవీఎఫ్లో ట్విన్స్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉండేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి వామిటింగ్ హైపరెమ్సిస్ అంటాం ఇలాంటి సింటమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అలాంటి మీకు ఏమైనా హైపరెమ్సిస్ వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు లెట్ యువర్ డాక్టర్ నో ఇట్ డాక్టర్ ఈ వామిటింగ్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మీకు సపోర్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వడం అనేది యూజువలీ దే విల్ డూ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ వామిటింగ్స్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ అండ్ డైట్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఇంకా మేడం కంప్లీట్గా బెడ్ రెస్ట్లో ఉండాలా అని చాలా డౌట్స్ అడుగుతుంటారండి యూజువల్గా మేము రెస్ట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అప్ తర్వాత కూడా చెప్పాం ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి రెస్ట్కి కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఐవెఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయినా న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయితే న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఏవైతే పనులు చేసుకుంటారో ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే పనులు చేసుకుంటారో ఐవెఫ్ కన్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ ఒకసారి కన్సీవ్ అయ్యాక న్యాచురల్గా కానీ హై ఐవెఫ్ ద్వారా కానీ ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండదు కాకపోతే ఐవెఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఏ యూజువల్గా ఐవీఎఫ్కి ఎవరు వస్తారు ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు యూజువల్గా ఐవీఎఫ్కి వస్తుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ హార్మోనల్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చేసుకోవాలి షుగర్ ఉందా థైరాయిడ్ ఉందా బీపీ ఉందా అన్న ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చేసుకోవాలి సో షుగర్ యూజువల్గా చాలామందికి ఇనీషియల్ త్రీ మంత్స్లో షుగర్ ఏమైనా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకొని అలాంటిది ఏదైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా ఉంటుందండి కొంతమంది పేషెంట్స్ మోషన్ ఫ్రీగా ఉండదు అని కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారండి ఇది జనరల్గా ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్కి ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఐవీఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి హార్మోన్ సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్స్ సపోర్ట్ ఎక్కువగా ఇస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి సింటమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి
నార్మల్ అప్పర్ బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ జెంటల్గా వాక్ చేసుకోవడం కానీ డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో రోజువారీ పనులు అన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే బరువులు పెట్టడం బట్ట రిపీటెడ్గా స్టెప్స్ ఎక్కువ ఎక్కి దిగడము లాంగ్ జర్నీస్ చేయడము ఇవి హస్బెండ్ వైఫ్ ఫ్రీ ఎక్కువగా కలిసి ఉండడం ఇది యూజువల్గా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఇది యూజువల్గా నన్ను మా పేషెంట్స్ రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ బ్యాక్